വ്യാഖ്യാമിത്രം കര സരസ്വതീ പുസ്തകം ശങ്കചക്രേ വിഭ്രത്തിൻ സ്ഫടികൃച്ചരേ പുണ്ഡരീകേ നിഷന്ന അമ്പലാനശ്രീരമൃതവിഷതീരം ശവ്യപ്ലാവയനുമാർഭുയാനകമഹിമാനസേവാഗധീശ നമസ്തേ പ്രാണേശ പ്രണത വിഭവായാമിമഗാഹ നമസ്വാമിൻ രാമ പ്രിയതമനമൻ ഗുരുഗുണ നമസ്തുഭ്യം ഭീമപ്രബലതമ കൃഷ്ണേഷ്ട ഭഗവൻ നമ ശ്രീമൻ മധ്വ പ്രതിശ സുദൃശന്നോ ജയ ജയ ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ജന്മാദ്യസ്യതോന്മയാതിതരതാർത്ഥേഷു വിജ്ഞസ്വരാടത്തിനെ ബ്രഹ്മൃതായാദി കവയെ മുഖ്യം തീയം സൂറയ തേജോ വാരമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ വൃഷാ ധമന ശ്രേയ സദാ നിരസ്തകോകം സത്യം പരം ധീമഹി നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നൃത്തവം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തഥോ ജയം തീരയേ ഭാഗവതത ചിന്തകരിക വന്ദനകൾ വിശേഷവാഗി ഒളകെ ഹൊക്കു മാതിന ചേഷ്ടയെന്ന് നടിച്ചിട്ട് ഭഗവന്തനെ തന്ന അന്തരിയാമി ശക്തിയെ വന്ദനയെന്ന് ഒപ്പിസിദ്ധാനെ ധ്രുവ യോന്ത പ്രവിശ്യ മമ വാചമിമാം പ്രസക്താം സഞ്ജീവയത്തി അഖിലശക്തി ധര സ്വധാമന അന്യാംശ്ച ഹസ്തചരണശ്രവണത്വകാദീൻ പ്രാണാന്നമോ ഭഗവതേ പുരുഷായ തുഭ്യം ഒളകെ നിന്തു എല്ലവന്നൂ നടസിക്കൊടുവവൻ ബഹള സുന്ദരവാദ ചിന്തന എല്ലവരൊളകെ എല്ലര ഒളകെ എല്ലടയൂ എന്നെന്തിഗൂ പരിപൂർണമാകിത്തുകൊണ്ട് ചൂരു തപ്പതന്തെ ചൂരു കൊരത്തെ ആകതന്തെ പരിപൂർണ നടസിക്കൊടത്തക്കന്തഹ ഒന്ന് ഏകൈക ശക്തി അന്ന് വസ്തു ദൊഡ്ഡ അർത്ഥതല്ലേ ചിക്ക പദദിന്ന അന്തരിയാമി പദദിന്ന അതര മറ്റൊന്നു ധ്രുവ ഗുരുത്തിസിത ശാസ്ത്രീയ പദ പുരുഷ നമോ ഭഗവതെ പുരുഷായ തുഭ്യബന്ധ പൂർണമാകി ഒളകെ പ്രവേശമാടി ബൃഹത്തായിരത്ത കൈടിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡവന്നേ നടസുത്ത അല്ലി പൂർണ ഗുണദിന്ന ഒന്ന് ചൂരു ശക്തി വേ ആകതെ നടസിക്കൊടുവനിഗെ ആയാസാക്കതെ കളക്കൊള്ളുത്താനെ തലബിസി മാടത്താനെ ഏനില്ല തന്നെ പുരുഷ പൂർണ ശുണ സമ്പന്ന സന്ന് പുരാണി സരതി പുരു സനോതി പുരു ഷിനോതി എല്ല സിഞ്ഞ് ബന്ധനേ ധാത്തു ഷണു ദാനേ ധാത്തു സര ഗതവു സൃഗതവു ധാത്തു ഇഷ്ടെല്ല അർത്ഥതല്ലി പുരുഷ ശബ്ദവന്ന് അന്തരയാമി ശബ്ദക്കിന്തലും ഒന്ന് മികിനാകി കൈകെ പുരുഷ സൂക്ത ഹേളിത സകലവേദ സാര അനിസിക്കൊണ്ട സൂക്ത ഹേളിത ശബ്ദ അത് സാസ്ത്രശീർഷ പുരുഷ അന്ത അന്ത പുരുഷ ശബ്ദദിന്ന് അന്തരയാമി തനമെന്ന് തോരിസിക്കൊട്ട ഭഗവന്തന അസാധാരണമാത ബന്ധു ശക്തി സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര അനുവദക്കിന്തലു ജ്ഞാന ജ്ഞാന ബന്ധ മോക്ഷ അനുവദക്കിന്തലു നിയമനത മേലെ ഇവനിഗെ താത്പര്യ അന്തർനിയമന നിതരാം എന്നുവത് ബിടുവ അത് നിതരാം ഇത്യർത്ഥ അഷ്ട ബന്നി ഹേളി തക്ഷണ എല്ലാം ക്ലർത്ഥ നന്നെന്ന് മാത്രം നോടി ഹേളിതുണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ല ഇല്ലി ഹേളിതിന്ന് ബന്നി എന്നേ എല്ലാം അന്തർത്ഥ ഹാഗെ സങ്കോചെ മാനാഭാവാതന്ത ബിഡ്ലിക്കേനു അല്ലി നിയമയില്ല അത് നിതരാം എന്നത് ഹേൾബേക്കാകില്ല ചെന്നാകി നിയമനം മാടത്താനെ യമനം മാടത്താനെ നോടിക്കൊടുത്താനെ എന്താ അത് നീ ഉപസർഗ തെഗ്രെ കാലിയമന അന്തർയമന നാവു ബേക്കാകില്ല അന്തർയമ അതേ അന്തർയാമി അന്ത അന്തർയമയതി അന്തർയാമി അതേ ശബ്ദവൻ ഹേളിത്തു അത് നിയമനവന്നു സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര ആനന്ദത നിയമന എല്ലവനും ഒപ്പത് നിയമന എല്ലവന്നും മുടുത്തത് അതന്ന് ഇന്നഷ്ട് സണ്ണ ശബ്ദത്തിൽ സൂത്ര കരുതത് അന്തര അന്തര ഉപപത്തേ അന്തസ്ഥിത്വ രമണ കൃത് അല്ലി ഏൻ മാടിദ്രു ഭഗവന്തന നിയാമക തനതല്ലി ആഗിരത്തക്കന്ത ദേവര ബഗേന്ന് ഹേളിദ് 
ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವನ ಅಚ್ಚುತ ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವನ ಅವನ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವನ ಗೋವಿಂದ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೆಲಸ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟೇ ಆಗಿಬಿಡುವುದಲ್ಲ ತಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಾಗ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ ಇವ ರಮಣ ಅಂದು ಅಂತರಮ ಅಂತರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತರ ಉಪವತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥದ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಔಚಿತ್ಯ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಪುರುಷದತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಒಳಗಿರತಕ್ಕ ನಿಯಮನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾಗ್ತಾನ ಅಂತರ್ಯಮನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಅಂಶ ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ದುಡಿಸುವವ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವ ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣತೆಡೆಗೆ ಸಾಧಿ ಸಾಗಿಸುವವ ಅನ್ನೋ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಗಮ್ಮತ್ತು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ವಿಶೇಷ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೊರಗಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸಾಕುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅವನ ಅಡಿಯಾಳ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅಡಿಯ ಅವನ ಒಡೆಯ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಅಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವವನು ಅಡಿಯಾದಿ ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೂ ನನಗಿರತಕ್ಕ ಗರಿಷ್ಠವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಾನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅವನು ಬಿಂಬ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಕುಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ನೆರಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ನೆರಳನ್ನು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕುಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಕುಣಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬಿಂಬನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ದೀಪ ಇಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಕಡೆಯಿಂದ ದೀಪ ಇಟ್ಟಾಗ ಹತ್ತು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರಳುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹತ್ತು ನೆರಳುಗಳು ನನ್ನ ಅಧೀನವಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಲಕೆ ಎತ್ತಿದರೆ ಅದರದ್ದು ಬಲಕೆ ಮೇಲೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತನದ್ದಾಗಲ್ಲ ಅನಂತಾನಂತ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತ ಅನಂತ ರೂಪದಿಂದ ಬಿಂಬನಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮದಾದರೆ ಅನಂತ ರೂಪಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಂಬನ ಅದನ್ನು ನೆರಳಿಗಾಗುವಾಗ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗಿರತಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಅಂತ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅವರವರಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಕೃತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯಮನ ಅಂದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ ಒಂದು ದೇವರು ಕೊಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರು ಕೊಡಿದರೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕುಣಿತದ್ದು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅನಂತ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದು ನಿರಂತರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾಗಬೇಕು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದರ ಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೈಹಿಕ ಅಸ್ಥಿತ ಕ್ಷಣಮಿ ಜಾತಿಷ್ಠತೆ ಅಕರ್ಮ ಕೃತಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ವಾಚಿಕವಾದ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ
ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತಿರುಡಿ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವುದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಭಗವಂತನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ತನವನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮತ್ತು ದೇವರು ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾತ್ರ ಅವನ ದದ್ವೆ ದೇವರು ನೀನು ದೇವರು ನಾನು ನಾನು ಜೀವನ ನಾನು ಜೀವ ದೇವರು ದೇವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ದೇವರ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಜೀವಯತಿ ಅನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜೀವತ್ವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಚಮತ್ಕಾರ ನನ್ನದೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಧ್ವನಿ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಆಂತರ್ಯ ಅದರ ಜಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಅದು ಶಬ್ದ ಜಾಲರಿ ಶಬ್ದ ತೋರಣ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದರ ಹೂರಣ ಅರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಕನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೈರಂತರ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಯೋಂತ ಪ್ರವೇಶಿಯಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವ ನೀಡಿ ಅಂತರ್ವೇಶ ಈಗಲೇ ಇದೆ ದೇವರು ಈಗಲೇ ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ ದೇವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತರ ಬಹಿಷ್ಠದ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಪ್ಯದ ಸರ್ವಂ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದರ ಪಕ್ಕದ್ದು ಹೊರಗೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಳಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೊರಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಪ್ರತೀಕದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಹೊರಗೆ ಎಂದಿರೋ ಲಿಂಗದ ಆಚೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀರು ಒಯ್ಯುವ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಆಚಾರ ಕೂತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಆಚೆಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಾಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀರೋ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ನಿಲ್ಲುವ ತಾಣ ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಸೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ತಾಣ ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಸೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಂತ ತಾಣ ಅದು ಹೊರಗೆ ಯಾವ ವಿವಕ್ಷೆ ಇದೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಅನ್ನೋ ಅದರಿಂದ ಅಂತರ್ಭಿಷ್ಟ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತಿರದ್ದು ಹೊರಗೆ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿ ಅದನ್ನು ನೀನು ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಎಂತ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರವೇಶ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿದ ಪ್ರವೇಶದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವರು ಮೈ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಎಂತ ಪ್ರವೇಶ ಮಮ್ಮ ವಾಚು ನಿಮ್ಮ ಅದು ನನ್ನ ಮಾತು ಅನ್ನುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅಂತಾನೆ ನೀನು ಅಂತಾನೆ ಮಾತು ಅಂತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವ ನೀನು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದವ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಜಡತ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಮಾತಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸಂಜೀವಯತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉನ್ಮುಖಗೊಳಿಸಿದೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಜೀವತ್ವ ಅದನ್ನು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸಬೇಕು 
ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನ ಅವರೊಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಇವನ ಇವನೇ ಅವರಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಸಾಧಾತ್ಮ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಆಧಿಕಾರಿಕವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುಡಿಸುವವರಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಸಬರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ತಾನೇ ಗುಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಗುಡಿಸಬೇಕು ಆಯ್ತು ಈಗ ಗುಡಿಸಿದ್ಯಾರು ಅವನೇ ಕೆಲಸದವರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸದವರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗುಡಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಗುಡಿಸುವುದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ದೇವರ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೋ ಕೇವಲ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಸಬರಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಬೆನ್ನನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಲವನ್ನು ತದೇಕ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಾಡುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕೈಕಾಲುಗಳ ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಶರೀರ ವಾಕ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದು ಕೋಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಕೇತಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದರಂತೆ ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಂದ ಯಾಂತ್ರಿಕವೋ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಆದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅನ್ಯಾಂಚ ಹತ್ತ ಚರಣ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಗಾದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾನ್ನು ಸಂಜೀವೆ ಅಲ್ಲಿಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಪುಂಸ ಲಿಂಗ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಅನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಿದ್ಧ ಅದು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ತುಂಬಿಸುವವರು ಕೆಲವು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಕೆಲವು ತುಂಬಿದವರು ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ದೈತ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ ಜೀವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇಹದವಳೆ ಅದನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ನಿಯಮಿಸುವ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏಕಸ್ತಮೇವ ಭಗವನ್ ಇದ ಮಾತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಮಾಯಾಖ್ಯೋರು ಗುಣಯ ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಪುರುಷ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪುರುಷ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಕೂತವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಕೂತವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ತತ್ವ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಪರಾಧೀನವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಪರತಂತ್ರವೇ ಸ್ವತಂತ್ರೋ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದ ಉಳಿದವರೇ ಆಗಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಒಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಬರೆದರು ಧನ್ವಂತರಿ ಬಗ್ಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಕಾಣುವುದು ಕಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಣುವುದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲ್ಲ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಐ ಎಂ ಎ ಹತ್ತೋ ಭಗವಾನ್ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಶಿವನಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಅವ್ರು ಬರೀತು ಅದು ಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಶಿವನಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಎಂ ಎ ಹಸ್ತೋ ಭಗವಾನ್ ಇದೆ ಇದು ದೇವರು ಅಂತಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ ಇನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಭಗವಾನ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಕರೀತಾರೆ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಾನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಏನೋ
ಅದು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನುವ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವದ ಚಿಂತನೆ ಸಾಕು ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥಹೀನ ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣತ ಅಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಭಗವನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪೂಜ್ಯರೇ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೂಜ್ಯತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೂಜ್ಯತಾಯಾಂಚ ಗೋವಿಂದೇ ಹೇ ದೂದ್ವಾಪಿ ಸಂಸ್ಥಿತವ ಅಂತ ಅನ್ಬೀಶ್ ಪೂಜ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಲಮಪ್ಯಧಿಕ ಮಹತ್ ನಾವು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಬಹುದು ಇವರು ನಮ್ದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಾಳೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತೇವೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಜಾತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವುದು ಜಾತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರಿಂದ ಮತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರದ್ದು ಇವ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿತೆ ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿದ್ರೆ ಚಿಂತನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತನಾದ ಸಾರ್ವಜ್ಞ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮುಗಿತ ಕೈ ಮುಗಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಊಟ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ತಿಳಿದವನು ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದವನೇ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾವಿವತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ರಾಜಸೂಯ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಯಾರಿಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸುವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವನಿ ಮತ್ತೆಂದು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠರಿದ್ರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕಡಿಯಲಿ ಬಂದವನು ಅವನು ತಲೆ ಕಡಿತೇವೆ ನಾವು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಗೋಣ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಜೋರ್ ಬಲಿಷ್ಠನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಬಲ ಇದ್ದವನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂದ ಕೃಷ್ಣನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ನಮಗನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಳೆಯದವರನ್ನು ಸೇರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ ನಾನು ರಾಜಸೂಯದ ಮುಂಚೆ ಅದು ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಭೀಮಸೇನ ಭೀಮಸೇನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತಮಾಷೆಗೆ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ತೋರಿಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ ಹೋದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಬಂದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಸೋತ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ ಗೆದ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ ನಾವು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆಡು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಜನರಿಗೊಂದು ಆಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಜನರಿಗೊಂದು ರಜೆ ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂತ ಸೆಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಭೀಮಸೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ನಾನು ಚೆಂಡು ಎಸಿಲಿಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕೋಲು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ದೇವ್ ಭೀಮಸೆ ಏ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಅಂದ ಏನ್ ಮಾತಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಯಾಕೆ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಿ ಕೇಳಿದ ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇವ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಆದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ರಥದ ಮೇಲೆ ನಿಂತದ್ದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಭೀಮಸೇನ ರಥ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದರ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ ಭೀಮ ಸಮೇತ ಹೋಗಿದೆ ರಥ ಓಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೋತಾಯ್ತು ಪೂರ ಬಲ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಭೀಮಸೇನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಹೋರಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕುಂತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಇವರ ವಿಷ ಕೃಷ್ಣನ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕು ಭೀಮನಿಸಿಂತಲೂ ಜೋರಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ದೇವರಿಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲದೇವತೆಯನ್ನು ಕರೆದವಳು ಅವಳೆ ಪ್ರಾಣತತ್ವವನ್ನು ಭೀಮನಾಗಿ ಹೆತ್ತ ಅಮ್ಮೆ ಆಕೆ ಅದನ
ಅಲ್ಲ ಅವನು ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅದ ಕೇಳಿ ಅವನು ಅವನು ಮೃತ್ಯುಂಜೆ ಹೌದು ಅದು ಜನ್ಮಾರ್ಧನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದೀಗೆ ಹುಟ್ಟದಂತಿನ ಮದ್ದು ಬೇಕು ಈಗಂತೂ ಹುಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗಂತೂ ಸಾಯ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸಾಯದಂತೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾಯದಂತೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಂಕಟ ಹೋಗ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಜನ್ಮ ಬಾರದಂತೆ ಭವರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟ ನಿಮ್ಮರುದ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ರುದ್ರದೇವರ ಹತ್ರ ನಿನ್ನೆಂತದ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಹಂ ಭೋಗ ಪುರದ ವತ್ಸ ಮೋಕ್ಷದಸ್ತು ಜನಾರ್ದನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದಸ್ತು ಜನಾರ್ದನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡ ಅದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಕೇಳಿದ ಸರಿ ನಿನಗೆ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು ನನಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡು ಆಯ್ತು ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೃತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುಂಜೆ ಹೆಸರು ಜನ್ಮಾರ್ಧನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪಿಯಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ವಿಶ್ವ ಭೇಷಜ ಅಲ್ಲ ಅವ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಭೇಷಜ ಅಲ್ಲ ಮದ್ದು ಕೊಡಬಹುದು ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಷಾಯ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐಟಮ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಅವನಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟದಂತೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುಟ್ಟು ಅದರ ಗುಳಿಗೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಾ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವನು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಶಿವನನ್ನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀರ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ವರುಣನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಷಾಯಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವರುಣನು ಅರ್ಥವೇ ಅದನ್ನು ವರುಣನು ಮದ್ದುಗಾರ ಅಂತ ವೈದ್ಯಾಂತಸ್ತರ ಅವನಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಆಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರನೂ ಆಗ್ತಾನೆ ವನಸ್ಪತಿ ದೇವತೆ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆಗ್ತಾನೆ ಮದ್ದಿ ಅಧಿಪತಿ ಅದನ್ನ ಮದ್ದಿನ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯುವುದಾದ್ರೆ ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮದ್ದುಗಾರರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡುದೇನು ಆದ್ರೆ ಗಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಇದು ಶಿವನಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಶಿವನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಟ್ಟು ಶಿವ ಬರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅವನು ಅವನು ಇಲ್ಲಾದ್ರವರೆಗೆ ಊಟ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ಇದಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ದೇವರನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏಕಸ್ತಮೇವ ಭಗವಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ವಯ ದೇವರೇ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರೇ ಅಂತ ಕರೆದು ಸಕೂತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಮಾರಾಯ ಅಂತ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಕೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ದೇವರನ್ನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನನಗೊಂದು ತುಂಬಾ ಸೋಜಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳುದುಂಟು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಒಳಗೋಗುವಾಗಲೇ ಭಾಗೀರಥಿ ದೇವರು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಭಾಗೀರಥಿಯು ದೇವರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ದೇವ್ರ ಶಬ್ದ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೇ ಏಕೋ ದೇವ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಗೂಢ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ದೇವರು ಇರುವುದು ಒಬ್ಬರೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಜೀವ ಅಷ್ಟೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಜೀವರೇ ದೇವರು ಬಹುವಚನಾಗಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಗತ್ತಿಗೆ ಅವನ ಗತ್ತಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕೋ ದೇವ ದೇವನು ಅಂತಲೇ ಜೀವರು ಬಹುವಚನ ಆಗ್ಬೇಕು ದೇವನು ಏಕವಚನ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಜೀವರು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಎಂತ ಮಂಟೈಯ ತಾಕತ್ತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರದ್ದೇ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜೀವರು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವನು ಸಾಕು ನಿಜವಾಗಿ ಜೀವರು ಅನಂತಾನ
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ಆವರಣಗಳ ಕಥೆಯೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೋಕಾಲೋಕ ಪರ್ವತದ ಆಚೆಗೆ ಇರತಕ್ಕ ದಶಾವರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಯೋಚನೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಾಲು ನಿಂತ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅದರ ಆಚೆ ಇರತಕ್ಕ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ನಿಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣತ್ರಯ ವೃತ್ತಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಡೆತನ ಇವತ್ತು ಒಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಡೆದ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಒಡೆಯ ನೀನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯ ನೀನೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಡ ಕೊಡುವಾಗ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಗಿಯಲಾರದಷ್ಟು ರುಚಿಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತ ನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ದೇವರ ಸೇವೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಿರಂತರ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಡೆತನವನ್ನು ಏನು ಹೇಳು ಯಾರಿಗೂ ಅವನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಗ್ಯತವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಅನಂತಾನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಅನಂತಾನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಭಗವಂತ ಏಕ ತ್ವಮೇವ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಇರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುದು ಈ ಶಾಬ್ದಿಕರು ಏವ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀನೇ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀನೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವೋ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ ವೇದ ಇಷ್ಟ ಸರ್ವೈಹಿ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯ ಅಂತ ನಾನೇ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವರು ವೇದ ವೇದ್ಯರಲ್ವೋ ವೇದದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ವೋ ಸರ್ವೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ವೈಹಿ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯ ಉಳಿದವರು ಚೂರು ಚೂರುಗಳಿಂದ ವೇದ್ಯರಷ್ಟೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸಮಗ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಗ್ರ ವೇದದಿಂದ ಎದ್ದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅಯಮ್ಮೆ ಅಸ್ತೋ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಭಗವಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪೂಜ್ಯ ಅಂತ ಪೂಜ್ಯರೇ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಪೂಜ್ಯರೇ ಆಗದ ನಾನು ವೇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವ ಬೇಷಿದ ಒಂದು ದಿನ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಎಂತದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮುಗಿತಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಷ ವಿಶ್ವಜರು ವೈದ್ಯರೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ವಿಶ್ವ ಬೇಷಿದ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಸಂಕಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಂಕಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪರಮೋಚ್ಛನಾದ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನನ್ನು ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹೀರುವುದು ಮತ್ತೇನಲ್ಲ ದೇವರೇ ನಾರಾಯಣನೇ ವೈದ್ಯ ಯಾಕೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಗಂಗೆ ಭವರೋಗವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಷಾಯ ಅವನಲ್ಲಿ ಔಷಧಂ ಜಾನ್ ವೀತೋಯಂ ಅದು ಅವನು ಎತ್ತಿ ನಿಂತು ರೋಗ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ರುದ್ರ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಅದರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇವನೆಗೈತ ಭಗವಂತನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವ ವೈದ್ಯರು ಅಂತವರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸಂಕೋಚಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಚೂರು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದನ್ನ ಏಕಸ್ತಮೇವ ಭಗವನ್ ಅಂತ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನೀನೊಬ್ಬನು ನೀವನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತಾನೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 
ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೋದ ನಂತರ ಬಲಕ್ಕು ಎಡಕ್ಕು ಏನ್ ಕೆಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಹೋಗುವ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಲು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಸ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತರ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಹೊರಗಾಕಿದ್ರು ಮರುದಿವಸ ಹೊರಡುವಾಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನೆನಪಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಜೋರಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ದೇವರಾಗಲ್ಲ ದೇವರಿಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮನೆಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾತ ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಆದ ನಮಗೋ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮರೆವು ಬಂತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಭಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಭಾತ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿಭಾನ ಪರಾವರರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಂದಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕತಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣತತ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಳಯ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಅದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಂತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಶವಿರದ ಕೊನೆಯಿರದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ನಿಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕು ಯೋಚನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದೇನಿಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾ ರೂಪನೇ ದೇವರು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವಂತ ಅನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೌಶಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಏಕಸ್ತಮೇವ ಭಗವನ್ ಇದಂ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಮಯಾಖ್ಯೋರ್ ಗುಣಯ ಮಹದಾದ್ಯನೇಕಂ ಮಹದಾದ್ಯಶೇಷಂ ಎರಡು ಪಾಠ ಇತ್ತು ಏಕಸ್ತಮೇವ ಭಗವನ್ ಇದಂ ಇದಂ ಅಂತಾನೆ ಹೇ ಇದು 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 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಯುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು 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 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ಇಷ್ಟ ದಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಜಗತ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿಲುಕಿವೆ ಮಾತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ದಕ್ಕುವುದಾದದ್ದು ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಪಂಚವೋ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಗೌಜಿಯೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅದು ರಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದಾಗಿ ನನ್ನದು ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಯಾರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದು ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಹಾಕುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯುವಾಗ ಹತ್ತು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ ಪ್ರಪಂಚ ನಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸುಡ್ಕೊಂಡ ನನ್ನನ್ನು ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬಿದ್ಕೊಂಡ ನನ್ನನ್ನು ಬಚ್ಚುಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಾಚುಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಅಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸುಂದರವಾದ ವಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಬಾಯಿ ತಗೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಗುವುದು ಅದು ನಮಗೆ ಕೈಯಾಡಿಸುವುದು ಅರ್ಥವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬೊಚ್ಚು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತೇವೆ ನೆಗಾಡ್ತೇವೆ ಶೂನ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಶೂನ್ಯ
ಇದು ವಿಷಯವೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ತುಂಬಿದ್ದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಳೋ ನಮೂನೆ ವಿಷಯ ಇದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷಮಯಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೂ ವಿಷ ಕಿವಿಗೂ ವಿಷ ನಾಲಿಗೆಗೂ ವಿಷ ಕೈಗೂ ವಿಷ ಮೂಗಿಗೂ ವಿಷ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸುಖವಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ್ಲ ಇದಮ್ಮಂತಾನೆ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈತಿದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗುಂಟ ಅಂದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಳಿ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದು ಕಾಣುವುದಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಯೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಚ್ಚಿಯೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ಭೀ ಶ್ರೇಣಿಯಾಮ ಅಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ಭೀ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಅದ್ರ ಅಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಭದ್ರ ಭದ್ರಂ ಬಾ ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕೇಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳೋದು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕಾಣೋದು ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡು ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡೋದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಯಾವುದೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅದೇ ಹಾಡನ್ನು ಗುಣಗುಣಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅದೇ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ತಾಳಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಗೋವಿಂದ ಏನೋ ಯಾವುದೊಂದು ರಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ ರಾಗ ತೋಡಿ ರಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ರಾಗದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಅದೇ ಪದಗಳು ಅದೇ ಕನವರಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ದೇವರನ್ನು ಮೂದಲಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸುರ ಮತ್ತು ಅಸುರ ಸುರೆ ಮತ್ತು ಅಸುರೆಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸುರ ಆದಾಗ ಸುರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸುರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಸುರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ಧರ್ಮಗಳು ಸುರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೆಂಡ ಸುರೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಸುರನಾಗ್ತಾನೆ ಸುರನಿಂದಾಗಿ ಅಸುರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ತಿನ್ನುವುದುಂಟು ಅದರಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವುದುಂಟು ಅದನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿ ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಸ್ವಮೇವ ಭಗವನ್ ನಿಧಮ್ ಅಂದ ಇದು ನೀನೇ ಅಂದ ಅಭೇದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಪಂಚ ನೀನೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ನೀನಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತು ನೀನಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಡ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಮೂನೆ ಅಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಂದ ಅಂದ ಹೇಳೋ ಕ್ರಮವೇ ಆಗಿ ಇದು ನೀನೇ ಇದು ನೀನೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಇರವು ಇದರ ಅಳಿವು ಇದರ ಎಲ್ಲದರ ನೆರವು ಇದು ನಿನ್ನಿಂದಲ್ವ ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನೆ ಇದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನೆ ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನೆ ಇದು ನಿನಗೆ ಇರಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳ ತರ್ಕದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದುಡಿಸಿದ್ದು ಕೆಡಿಸಿದ್ದು ನೀನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಕಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ತುಂಬ ಗೋಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಈತಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಇದೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ಕೊಡತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಕೊಡತ್ತೆ ಇಷ್ಟನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾಪಿಸದಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಈತಿದ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಈಟಿಯಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಖಾತ್ರಿ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈತಿ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈತಿ ಅಂತ ಭಗವನ್ ಇದಂ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಮಾಯಾಖೆಯ ಉರುಗುಣಯ ಮೂರು ಪದ ಆಗ್ತಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೀನು ಮಹದಾದ್ಯ ಶೇಷಂ ಸೃಷ್ಟವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಯಾವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅದರದ್ದು ವಿವರಣೆ ಮಹದಾದ್ಯ ಶೇಷಂ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟವ ಸೃಜಿಸಿ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದಿ ಅಸಹಾಯನಾಯ ಏಕಸ್ವಮೇವ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪರ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ
ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಪರ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಡ ನೀನು ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯ ನಿನಗೆ ಯಾರು ನಿನ್ನಂಥವರು ಸರಿಸಾಟಿಯಾದವರು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅವರದ್ದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಇಚ್ಛೆ ನಿನ್ನದು ಇಚ್ಛೆ ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರು ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಸಾಗೂತವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಾ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯದೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಾದಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅದವನ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಇದು ಬಂದ ಇದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ವರ್ಭೂತವಾಗಿ ಸ್ವಭಾವ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯಿತು ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಯಥಾಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅನಂತಾನಂದ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆದಾಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ತಪ್ಪಾಗುವ ಕ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಂಶಯಿತ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ವಿಪರೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಏಕ್ದಂ ಅನ್ನೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇದೂ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಅದಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಆಟ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಅವನಿಗೆ ಆಟ ಮಗು ಆಟುವಂತೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೇನಾಗಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಆಟದ ಆಯಾಸ ಒಂದು ಆಯಾಸ ಶ್ರಮ ಅಂತೆ ಬಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡುವುದು ಆಯಾಸದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆಯಾಸದಿಂದ ಯಾರು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಟದಿಂದ ಆಯಾಸ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ ಭಗವಂತನು ಆಯಾಸಗೊಂಡವನಂತೆ ನಟಿಸಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದವನಂತೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಳಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮನ ಆಟ ಅದು ಮೊದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದು ಅಂತ ಕಾಲ ಸೃಜತಿ ಭೂತಾನಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲ ದೇವರ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿದೆ ದ್ರವ್ಯಂಕರ ಮಜ ಕಾಲಷ್ಟ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲ ಅದು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿದೆ ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಲೋಕಕ್ಷಾಗಿ ಪ್ರವರ್ಧ ಇನ್ನೆಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲನಾಗಿಯೂ ದೇವರು ನಿಂತು ಇದನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಲವನ್ನು ಅಡಿಯಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೆಂತ ಹೇಳುವ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಂತಹ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ವಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ಏನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ ಯಾರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯಗಳಿತ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಉಪಾದಾನಗಳು ಸಹಾಯಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ನೀನಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಡು ನಿನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಮಾಯಾಖ್ಯಯ ಗುರು ಗುಣಯ ಅಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಗುಣವುಳ್ಳಂತಹ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನದೇ ಶಕ್ತಿ ಅದು ನಡೀತದೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮಭೂತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರೋ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಮತೋಶ್ಚಾಪಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಆನಂದ ಉಳ್ಳವನು ದೇವರು ಆನಂದವೇ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಗುಣಕ್ಕೂ ಗುಣಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದವನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕ ಚಾರ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ತನ್ನಂತಹ ಪೌರುಷದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದೇ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಆತ ತತ್ವ ಮತ್ತೆ ಆನಂದಮಯವಾದ ಆತ
ಅದನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಗುಣಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗುಣ ಏನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಣ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷ ಇರ್ತದೆ ಎಂತಹ ದೀಪವನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣ ಅಂತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಷ ಇದೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನಗಣ್ಯ ಅಷ್ಟೆ ಅದು ಬಾಧತೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರ್ತದೆ ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವಿಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ದಶಮೂಲಾರಿಷ್ಟ ಅದು ಅಮೃತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾನ ಇಡೀ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಂದಂತೆ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ ಮದ್ದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ನೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ನೆಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಇಡೀ ನೆಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಮಲಿಕಿ ಭಾರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ನುಂಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜೇತದ ಯಾವುದು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದೆ ವಿಷದಲ್ಲಿಯೂ ಅಮೃತ ಇದೆ ವಿಷವನ್ನು ಬದುಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗಿನ ವಿಷವೇ ಸ್ಥಾವರ ವಿಷ ಬಿಡಿ ಜಂಗಮ ವಿಷವನ್ನೇ ಬದುಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ದೇವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇ ವಿಮಿಶ್ರಾಣಿ ವ್ಯಮಿಶ್ರಯದಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲ್ಲರಿಸಿಯೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದೊಂದು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವನನ್ನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಹೇ ಚತುರ್ಮುಖ ಚತುರ್ಮುಖನು ಆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಭಾಣಿತ್ಯ ಕರೋತ ಸ್ವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಬುದ್ಧೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೊಡತ ಅವನು ಎದುರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎದುರಿ ದಮನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಜೀವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷ ಇಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಮಾಯಾಖ್ಯಯ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಮೂರು ಗುಣಯ ಮತ್ತೆ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ವ ಪ್ರಚುರ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಮಸ್ಸು ಪ್ರಚುರ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪಬಹುದು ಅಂತ ಅದು ರಜಸ್ ಆಯ್ತು ಹೀಗೆ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರು ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಚಾ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದೇ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡವರು ಕುಡ್ದು ಕಚ್ಚಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಇದ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಧಾರಣೆ ಪಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಡಿಕೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅಧಮ ಮಟ್ಟದ್ದು ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಇದ್ದು ಅಂತ ಇದು ನಾಯಿ ಜಾತಿ ಇದ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾಲಿ ಹೊರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದುಡ್ಡು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಾಯಿ ಜಾತಿ ನರ ಜಾತಿ ವಾನರ ಜಾತಿ ನಾಯಿ ವಾನರ ಜಾತಿ ಹೀಗೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೂರು ಜಾತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ಜಾತಿಗಳು ನೂರು ಉಂಟು ಒಂದು ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನೂರು ಬರ್ತಾವೆ ಈಗ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ ಕಲ್ಲಿನ ಚಿಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತಾಂಡವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತುಂಬಿರ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯ ಸ
ನಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಳತಾ ಇದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಗು ಆಳು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ತ್ರಿದಿವ ನಿರಯ ಭೂ ಗೋಚರ ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧ ಅನ್ನ ನಾಚೆಗಲ್ಲ ಈಚೆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಇದು ಮೂರು ಗುಣವನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗುಣಯ ಅಲ್ಲ ಒರು ಗುಣಯ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಟದ್ದಲ್ಲ ಇದು ದೋಷ ಇಲ್ಲದ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ಭಗವಂತನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಒರು ಗುಣ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸುರಗುರು ಜಗದೇಕನಾಥ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯಂ ಆ ನಂತರ ಸಕಲ ದೋಷ ನಿವರ್ತಿತನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವರ್ಜಿತ ಅಜಮ್ಮಂತ ಮೂರು ಗುಣ ಇಲ್ಲ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವರ್ಜಿತಂ ಅದನ್ನ ಮೂರು ಗುಣ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾಖೇಯ ಅಂಕದ್ದು ಅದೆಂತದ್ದು ಮಾಯಾ ಆಗ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಯಾ ಶಬ್ದದ ಅರ್